Hi guys, I hope you're fine today. I'm happy to be with you again this week. Si vous êtes aussi ravis que moi d'être là, merci de liker pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'aide à continuer. Et n'oubliez pas de vous abonner hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Alors, today's lesson. La leçon du jour. Today, I want to tell you about a word that can... So, a noun that can also be a verb. And this word is the verb, verb and word, <laughs> hand. Oui, vous la voyez ma jolie main? Eh oui, le cours du jour va tourner autour de ce mot, la main, hand. Parce que, figurez-vous que ce mot-là en cache plusieurs plusieurs sens, plusieurs significations. Ce n'est pas tout simplement le nom hand qui signifie main, ça va au-delà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout cela, surtout que ce sont des verbes et des expressions qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Hmm? Alors c'est parti. Ok, the first one, the easiest one, ok, le plus facile, the noun, a hand, ok, la main. Jusqu'à présent, je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour connaître la signification de hand en tant que nom. Là, où ça devient encore plus intéressant, c'est tout de suite après. Le premier, déjà. Il faut savoir que hand, comme je l'ai dit en introduction, peut aussi être un verbe. Ok, the verb to hand. To hand. Regardez le mouvement que je fais. To hand. To hand something to someone, ça veut dire tendre quelque chose à quelqu'un ou donner quelque chose à quelqu'un. Et oui, hein, donc première chose hein, avec ce verbe to hand, ok? To hand something to someone. De manière un peu plus soutenue, to hand something to someone pourra également vouloir dire euh, remettre quelque chose à quelqu'un hein, de manière soutenue. Hein. Donc de manière courante, c'est euh, tendre quelque chose à quelqu'un ou donner quelque chose à quelqu'un. Et sinon, de manière plus soutenue, c'est euh, remettre quelque chose à quelqu'un. Hein. Could you please hand this letter to your husband? Ok, hein? pourriez-vous, hein, s'il vous plaît, remettre cette lettre à votre mari Ok, hein? Et sinon tout simplement tendre quelque chose, vous donner quelque chose. So that was the first meaning as a verb. Then, meaning number two. Actually, this is an idiom. Là, je m'apprête à vous donner une, une expression dans laquelle on va utiliser notre fameux mot du jour, hand. Et cette expression, c'est... To give a hand, qui signifie, like, let me give you a little bit of context, okay? Like, let's imagine you went grocery shopping and you are back home and you are, you are carrying, like, many shopping bags, okay? And uh, you, you could say to your wife or your partner or whatever, uh, could you give me a hand with the groceries? Pourrais-tu me donner un coup de main? avec les courses, ok? To give someone a hand signifie donner un coup de main. Ok? To give someone a hand. Could you give me a hand with the groceries? Or could you give me a hand with the cleaning, for example? You see? Donc ça, c'était l'expression avec hand. Maintenant, je vais vous donner un verbe dans lequel on retrouve hand, mais hand n'est pas le seul mot. Ce verbe-là, c'est le verbe to handle. To handle, I like this verb, to handle, like, um, let's imagine you are very, very busy, okay, you have to take care of many things, uh, to deal with different things, different issues, and then your friend can ask you, um, is it okay, will you handle it? And you say, sure, no problem, I handle it, I will handle it, okay? To handle something means s'occuper de quelque chose, se charger de quelque chose. Il pourrait vouloir dire également de manière un peu plus familière, euh, prendre les choses en main, vous voyez, et on retrouve l'idée de main, ok Donc, to handle things, ça veut dire euh, s'occuper de quelque chose, se charger de quelque chose, ok hein, Prendre quelque chose en main, to handle, qui s'écrit H-A-N-D-L-E, H-A-N-D-L-E. Et enfin... The last but one, l'avant-dernier, parce qu'il y a un petit bonus à la fin. The last but one, l'avant-dernier, il s'agit d'un adjectif, handy. 
handy. For example, like usually in a couple, the woman is not really handy and the guy is really handy. But it's not always the case, hein? it depends, ok? Donc, euh, dans un couple, en général, la femme n'est pas trop handy et l'homme l'est beaucoup plus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous aurez deviné de quoi je parle? To be handy, c'est être habile de ses mains. C'est tout simplement être, euh, oui, habile de ses mains. Euh, et puis, euh, par extension, être bricoleur. Bricoleur ou bricoleuse. Vous voyez? To be handy. Et le petit bonus. Alors, lui... Il n'y a pas le verbe hand, il n'y a pas le mot hand à proprement parler, mais on va l'utiliser dans un des contextes que j'ai évoqué. Vous savez, le premier verbe que je vous ai donné, to hand something to someone, euh, tendre quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, ou remettre quelque chose à quelqu'un, et bien quand vous faites ce geste-là de, de donner hein, avec la main, quand vous faites ce geste-là, en faisant ce geste, et bien en anglais on dit here, Here, qui va vouloir dire tiens. Et oui, contre toute attente, <rire> here, qui signifie normalement ici, et eh bien là, nous, on va le traduire par tiens, hein, le verbe tenir. Here, ok. Donc, je récapitule. Verb number one. To hand something to someone. On vient un peu de le revoir hein, ici avec here. Tendre, donner quelque chose à quelqu'un ou remettre quelque chose à quelqu'un. Ensuite, l'expression, hein, la deuxième expression, to give someone a hand, hein, donner un coup de main. Hein. Could you give me a hand with the groceries? Hmm? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main avec les courses? Et puis le here, qui signifie tiens. Et ensuite, le verbe to handle, to handle, hein, se charger de quelque chose, s'occuper de quelque chose, prendre quelque chose en main. And the last one, the adjective handy. Hein. A handy person is a person who is good with his or her hands, ok, bricoleur ou euh, habile de ses mains. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de personnes. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de me laisser vos phrases en commentaire, comme d'habitude. I wish you a very, very nice day and I will be happy to see you again very soon. Take care. Bye-bye.